মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম আসসালামু আলাইকুম অন্যান্য জাতি ও ধর্মীয় ভাইদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এপিসোড তো ইনশাল্লাহ পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবো আমি আকাশ বন্ধুরা ক্যানভাসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটির মাথাটি অথবা গাড়টি কিন্তু একটু তেরা তো এরকম তেরা গাড় কি করে সোজা করতে হবে এর আগেও আমি আপনাদের সাথে দুটি ভিডিও শেয়ার করেছিলাম তো ওই ভিডিও দুটিতে যে টেকনিকটি করা হয়েছে ওই টেকনিকগুলি আপনি যে কোনো ফটোশপে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং যে টেকনিকটি শেয়ার করব এটি যারা ফটোশপ সিসি অথবা সিএস সিক্স ব্যবহার করেন শুধু তারাই এই প্রসেসটি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর যদি আপনি এখনও ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো অথবা ফটোশপ সিএস এইট পয়েন্ট জিরো ব্যবহার করে থাকেন অথবা সেই পুরনো বার্সনের ফটোশপগুলি ইউজ করে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটি বা এই প্রসেসটি আপনি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তো সুতরাং ভিডিওটি আপনার জন্য নয় ভিডিওটি এখানে স্টপ করে দিতে পারেন তো বন্ধুরা আমি এখানে আপনাদের একটি মেসেজ দিতে চাই এটি হল আপনাদের মধ্য থেকে যারা ইলাস্টেটরে ডিজাইন রিলেটেড কাজ শিখতে আগ্রহী তারা আকাজ ডিজাইন নামে একটি চ্যানেল রয়েছে ইউটিউবে এই চ্যানেলের ভিডিও দেখে খুব সহজেই ডিজাইনের কাজ শিখতে পারেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা আপনারা প্রথমে লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন এখানে আমার একটি মাত্র লেয়ার এবং লেয়ারটিও লক করা তো এরকম কোন লেয়ার যদি লক করা থাকে এবং একটি মাত্র লেয়ার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি যে প্রসেসটি দেখাবো এটি কিন্তু আপনি করতে পারবেন না তো এটি করার জন্য প্রথমেই আমাদের করতে হবে ধরুন আমি যে প্রসেসটি করব এটি হলো পুপেট ওয়ার্প করে আমি কিন্তু এই ঘাটটিকে সোজা করেছিলাম তো পুপেট ওয়ার্প আমরা কিভাবে করব এখন দেখুন আমরা প্রথমে এখান থেকে এডিটে ক্লিক করে দেব এডিটে ক্লিক করার পর এডিট থেকে আমরা যাব পুপেট ওয়ার্পে তো এবার এডিটে ক্লিক করে দিন এডিটে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুপেট ওয়ার্প তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যদি কোনো লেয়ারে লক করা থাকে তাহলে কিন্তু পোপেট ওয়ার্পটি শু করবে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পোপেট ওয়ার্পটি ডিজেবল দেখাচ্ছে এটা কিন্তু অ্যানাবেল দেখাচ্ছে না তো এটাকে অ্যানাবেল করতে হলে প্রথমেই আমাদের এই লেয়ারের লকটিকে আনলক করতে হবে আমরা এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করে এটাকে ওকে করে দিতে পারি অথবা অল্ট বাটন চেপে ধরে আমরা এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করতে পারি তাহলে এই লকটি আনলক হয়ে যাবে যদি আমরা এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করি তাহলে এরকম একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হয়ে যাবে এখন এখান থেকে ওকে বাটনে ক্লিক করলে এটা আনলক হয়ে যাবে আর যদি কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে আমরা এই লেয়ারে মাউসে ডাবল ক্লিক করি তাহলে এই লকটি আনলক হয়ে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করেছি এই লকটি কিন্তু আনলক হয়ে গেছে তো এখন আমাদের মেন কাজ ধরুন লকটিকে আমি আনলক করব না এবার লকটিকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্ট এবং জ্যাড বাটন প্রেস করে এটাকে আনডো করে তো আনডো করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লকটি কিন্তু পূর্বের অবস্থায় আবারই হয়ে গেছে তো লক হওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যানভাসে যে ছবিটি নিয়েছি এটার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এক কালার তো পিছনে এক কালার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করার জন্য বা এই সাবজেক্টটাকে সিলেকশন করার জন্য আমরা কিন্তু খুব সহজেই করতে পারি তো খুব সহজে সিলেকশন করার জন্য ধরুন আমরা এখান থেকে ম্যাজিক টুল নিতে পারি টুল প্যানেল থেকে এখন আমি এখান থেকে ম্যাজিক টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করার পর আমরা কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে সলিড কালারটি রয়েছে এই সলিড কালারের মধ্যে আমি ক্লিক করে দিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমার সলিড কালারটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে তো সিলেকশনটাকে আমরা ডিসিলেক্ট করে এই সাবজেক্টটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা কিন্তু আরও সহজে করতে পারি এটা করার জন্য আমরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট ইনবর্স তো আমরা এই সিলেক্ট ইনবর্সে ক্লিক করে দেব এবার সিলেক্ট ইনবর্সে ক্লিক করে দিন সিলেক্ট ইনবর্সে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু আমাদের সাবজেক্টটি সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন কিন্তু পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটি আর সিলেকশন নেই তো এখন এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট একটি কপি করব বা ডুপ্লিকেট একটি লেয়ার করব যেই অংশটুকু সিলেকশন রয়েছে তো যেই অংশটুকু সিলেকশন রয়েছে শুধু এই অংশটুকুকে আরেকটি ডুপ্লিকেট লেয়ার করার জন্য আমরা শর্টকাটে করতে পারি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ডুপ্লিকেট একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো ডুপ্লিকেট লেয়ার হওয়ার পর এখন আমরা পোপেট ওয়ার্পে যাব দেখতে পাচ্ছেন এখানে এডিটে ক্লিক করে দিলাম এডিটে ক্লিক করার পর এবার যদি এখানে আসুন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে পোপেট এটা কিন্তু এখন অ্যানাবেল হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে পোপেট ওয়ার্পে ক্লিক করে দেব পোপেট ওয়ার্পে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সাবজেক্টের উপরে কিন্তু পোপেট ওয়ার্পটি এটা কিন্তু একটি ট্র
লর দিয়েছি এটা কিন্তু লড়বে না সাপোজ আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে একটি প্রিন্ট দিয়েছি আবার এখানে আমি আরেকটি প্রিন্ট দিলাম দেওয়ার পর এখন যদি এটাকে ধরে আমি এভাবে মুভ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এভাবে মুভ হয়ে যাচ্ছে তো আমি এবার এই পিনগুলোকে উঠিয়ে দিচ্ছি পিনগুলোকে ওঠানোর জন্য আমরা যদি কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এই পয়েন্টের মধ্যে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু পয়েন্টটি উঠে যাবে তো এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এই পয়েন্টে ক্লিক করে দিন এবং এখানে আমরা আরও একটি পয়েন্ট দিয়েছিলাম এটাকেও আমরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে পয়েন্টটিকে আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই পোপেট ওয়ার্পটি আছে তো পোপেট ওয়ার্পটাকে আমরা সঠিকভাবে এখন ইউজ করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলে দেখুন এখানে আমার নিচে কিন্তু আরেকটি লেয়ার রয়েছে তো এই লেয়ারের যে এখানে সাবজেক্টটি রয়েছে যে ছবিটি রয়েছে এটাকে আমরা হাইট করে দিচ্ছি তো হাইট করার জন্য ধরুন আমি প্রথমে এখান থেকে পোপেট ওয়ার্পটিকে উঠিয়ে দিলাম পোপেট ওয়ার্পটিকে ওঠানোর পর এবার আমি নিচের এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে সিলেক্ট করব এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে এখানে যে কালারটি দেওয়া আছে এই কালারটি থাকবে এখন আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে ক্লিক করে দিলাম তাহলে এবার দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে আর কোনো ছবি নেই এখন সলিড একটি কালার হয়ে গেছে তো সলিড কালার হওয়ার পর এখন আমরা উপরের লেয়ারে মার্ক করব উপরের লেয়ারে মার্ক করার পর উপরের লেয়ারটিকে আবার আমরা পোপেট ওয়ার্প করে দিচ্ছি পোপেট ওয়ার্পে ক্লিক করে দিন পোপেট ওয়ার্পে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি পোপেট ওয়ার্পটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে তো প্রথমেই আমরা নিচের দিকে এখানে দুটি পয়েন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি নিচে এখানে একটি পয়েন্ট দিয়ে দিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি পয়েন্ট দিয়ে দিলাম এবং এই পাশে আমি আরও একটি পয়েন্ট দিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এই পাশের পয়েন্টটিও হয়ে গেছে তো হওয়ার পর এখন এই যে এখান থেকে কিন্তু এটা তেরা অবস্থায় রয়েছে তো এইখানে আমরা আরও একটি পয়েন্ট দিয়ে দেব এবার এখানে আরও একটি ক্লিক করে দিন আরও একটি ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হয়ে গেছে তারপর এবার মাথার দিকে আমরা আর একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বসিয়ে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আরেকটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বসিয়ে দিয়েছি তো বসানোর পর এবার এই পয়েন্টটাকে ধরে আপনি মাউস ড্র্যাক করে এদিকে টানুন দেখতে পাচ্ছেন মাথাটি কিন্তু এদিকে চলে আসছে তো চলে আসার পর আরও কিছু পয়েন্ট আমাদের বসিয়ে যে অংশটুকু বাঁকা তেরা রয়েছে এটাকে আমাদের সোজা করতে হবে তো এখন আমি এইখানে আরেকটি পয়েন্ট বসিয়ে দিলাম এটাকে আমি একটু জমিন করে নিচ্ছি যাতে করে আর একটু সহজ হয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটু পয়েন্ট দিয়েছি তো এটাকে ধরে আমি একটু নিচে নামিয়ে দেব তারপর এ পাশে একটি পয়েন্ট দিয়ে এটাকে এ পাশে একটি পয়েন্ট দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি পয়েন্ট দিয়ে এটাকে আমি একটু উপরে উঠিয়ে দেব এটা আপনি অবশ্যই নিজে থেকেই করতে পারবেন যখন আপনি দেখবেন যে আসলে কিভাবে করলে জিনিসটা আরও নিখুঁত হয় আপনি ওভাবেই করতে পারবেন তো এখন যদি আমরা এন্টার বাটনে প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা আগের তুলনায় অনেকটা সোজা হয়ে গেছে এবার এন্টার বাটনে প্রেস করতে পারেন অথবা যেখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি টিক মার্ক রয়েছে এই টিক মার্কেও কিন্তু ক্লিক করে দিতে পারেন তো আমি এই টিক মার্কে ক্লিক করে দিলাম টিক মার্কে ক্লিক করার পর এখন দেখুন এটা কিন্তু আসলে অ্যাপ্লাই হচ্ছে একটু সময় এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সোজা হয়ে গেছে তো আমাদের পূর্বে কি অবস্থায় ছিল আমি কন্ট্রোল অল্ট এবং জেড বাটন প্রেস করে দেখতে পাচ্ছি দেখুন এখন কিন্তু এরকম ছিল তো আমরা কিন্তু এটাকে এরকম সোজা করতে পেরেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পোপেট ওয়ার্প দ্বারা আমরা এভাবেই তেরা বাঁকা সবিকে সোজা করে নিতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেখায়দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি